ആക്ച്വലി ട്രോള് കാരണമാണ് ഞാൻ സാനി അയ്യപ്പനായത് കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ ഹോണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടുന്നു എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തുള്ള കാര്യം ഈ ലോകത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെരി റീസെൻ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ബട്ട് ഐ ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കി പറയാം നല്ല വൃത്തികേടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മോശമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് യു നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ് ആക്ച്വലി നല്ലത് പിന്നെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതിനോ മോളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടോ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ കസിൻസ് തന്നെ പറയും ഇനോ എന്താ പഠിക്കാനോ ഇടുന്ന ആക്ടിങ് ഒക്കെ കൊണ്ട് എന്തെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അമ്മ പറയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മക്കള് ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലിറ്റലി എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സമാധാനിക്കാൻ സിനിമയൊക്കെ അല്ലേ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ എൻ്റെ മോള് അവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സാനിയ അയ്യപ്പൻ വട്ട് ഡു ഐ ടെൽ അബൌട്ട് എത്ര എത്ര ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് വിത്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ദെൻ ഷീസ് പ്രൈമർലി എ ഡാൻസർ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടിയില്ല വി ഓൾ വാച്ച് ഹോർ റീൽസ് ആക്ടർ ഇൻ മൂവീസ് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ബിസിനസ് വുമനും കൂടിയാണ് സോ സാനിയ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് for set welcome to the show sanya i'm so thank happy to you, have thank you thank you so much for me <laughs> sanya when nani uh, pa sanya kaanumbille i see you as a is self made woman nokka parayana pole self made girl nu venengilum vilikka somebody who has started paved the way for herself ellam thanna thane oro oro padi carry oru nalla oru position il etti nikkina eppolum consistently oru ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ സാനിയനെ കാണുന്നത് ഹൗ ഡു യു സീ യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പോയില്ല ഇത്ര നെർവസ് ആയിട്ടിരുന്നുള്ള ബട്ട് ഐ നോ ഐ ഹാവ് ഫീലിംഗ് വെരി നെർവസ് എനിക്ക് എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ സെൽഫ് മെയ്ഡ് വുമൺ എന്ന് പറയാൻ അതിന് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഐ തിങ്ക് ആദ്യം തൊട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ലൈക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള തീരുമാനം വരുമ്പോൾ അവർ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഐ ഹോപ്പ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിളിങ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ലൈഫിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പേഴ്സണലി പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ സാനിയ ഈ ഏജിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത്രയും നേടിയിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോഴും നേടിയെടുക്കാം ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ക്വീൻ റിലീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ലൂസിഫർ കണ്ടപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് റിയലി ടച്ച് ബൈ ജാൻവി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആൻഡ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് വെൻ യു ഗോട്ട് ദ റോൾ ആ റോള് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു സാനിയുടെ ആക്ച്വലി നയൻ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ രാജുവാടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനും ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് സോ ക്വീൻ കഴിഞ്ഞ് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഹേറ്റ് യുനോ യാ ബിക്കോസ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രോൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ട്രോൾ കാരണമാണ് ഞാൻ സാനി അയ്യപ്പനായത് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഒരു ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൽ എത്തിയത് കുറേ ട്രോളുകളിൽ നിന്നാണ് സോ ഐ തേർഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പേസ് അല്ല എന്ന് വരെ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ
അങ്ങനെ കോൾസോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരും നമ്മൾ എല്ലാ അതിൽ അഭിനയിച്ച ആക്ടേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും സിനിമകൾ കിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും സിനിമ ആയോ സ്റ്റിൽ ഡ്രിപ്പുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പം വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും വൺ ഫൈൻ ഡേ ഐ ഗോട്ട് ദിസ് കോൾ ഇങ്ങനെ ആശീർവാദ് സിനിമാസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷമുണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയണ്ട എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ രാജാരനെ കാണാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാറിലിരിക്കുക ഞാൻ കള്ള പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാറിലിരിക്കുക ഞാനും അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളിങ്ങനെ ഡോറിൽ എന്തെങ്കിലും മുട്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനു വന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കുഴപ്പമില്ല രാജാട്ടിന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഷോട്ട് ഉണ്ട് സോ സോറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേള്ള ഐ എം ലൈക്ക് അമ്മ എന്താണ് അതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഫുൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫോർ മി യുനോ ഒരു ഇത്രയും ന്യൂ കമേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പടം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് മൂവീസ് വിത്ത് ബഞ്ച് ഓഫ് ലെജൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരവനിൽ കയറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം രാജാട്ടം പറഞ്ഞത് ക്വീൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഐ വാസ് ദ ലീഡ് ഞാൻ ഒരു ഹീറോയിൻ മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് ആണ് ആ മൂവിയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് ലൂസിഫർ എടുക്കുമ്പോൾ സാനി രണ്ട് കാര്യം ആലോചിക്കണം ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും യുനോ ജാൻവി ഈസ് ലൈക്ക് എഗൈൻ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് നയൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു പേര് വീണ്ടും വരും സോ യു ഷുഡ് തിങ്ക് തിങ്ക് ട്വൈസ് ബിഫോർ യു ടേക്ക് ദിസ് റോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അതൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് ജാൻവി എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ഹാഡ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഐ ഐ ഡോ നോ ഹി മെയ്ഡ് മീ ബിലീവ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നു റോൾ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൂസിഫറിന് ശേഷം വാട്ട് ഈ സെറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് അതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും എന്നെ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ ചില സിനിമകളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് സാനിയ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടിയാ അപ്പൊ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ കുട്ടിയാ അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് മലയാളത്തിൽ പലവരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു രീതി അതിനുശേഷം ബട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ വളരെ യങ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് So, I think അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം ഐ എം നോട്ട് പുഷിങ് ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേസ് ഇസ് പ്ലേയിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾഡ് റൈറ്റ് ഗ്രേസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ക്യാരളിലിരുന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈമിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഗ്രേസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്നല്ലേ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഗ്രേസ് ഇസ് എ വേഴ്സിറ്റൈൽ ആക്ടർ ബിക്കോസ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ സംടൈംസ് ഫീൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് തന്നെ ബട്ട് ഗ്രേസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഗ്രേസ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ആ സീൻ അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലിലാണ് ഗ്രേസിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് സാനിയ ദിസ് ഇസ് സോ അമേസിങ് ഷീ ഇസ് എ കോണ്ടംപ്രറി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി റൗണ്ട് ദ സെയിം ഏജ് എന്നിട്ട് പോലും യു ഹാവ് ലവ്ലി തിങ്സ് ടു സേ അബൌട്ട് ഹർ യു ഹാവ് എ ലാർജ്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട്സ് ഗോഡ് ഇൻ അതേഴ്സ് ഐ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ലൂസിഫർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും
ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പാർവതി ചേച്ചി പിന്നെ പറയണത് ശോഭന മാം അവരൊക്കെ പേരാണ് എടുക്കണത് എത്ര വേസ്റ്റൈലായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇതൊന്നും ആർക്കും അവർ ചെയ്ത് വെച്ച് തൊടാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ഇതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം കുറച്ച് സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫില് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാനി ജാൻവി കപൂർ ഫേമസ്ലി സെഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്രയോ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ് എത്ത് എത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസ് അത് ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ ജാൻവി കപൂർ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുമ്പോൾ എത്രയോ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതും ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ലോകങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫോളോസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊരു സിനിമ കിട്ടും അല്ലെ പക്ഷെ ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ ഐ ഡോ ബിലീവ് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ നല്ലത് കാണാൻ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പാതിയും നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയൊക്കെ മെന്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാരും ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മിക്സ്ഡ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെ അതൊരിക്കലും തിയേറ്ററിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ യാ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ ഹോണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഐഡൻ നോ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ ഇസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് യുനോ കൊലാബറേഷൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദിസ് മച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ യുനോ സോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേ യു ക്യാൻ മേക്ക് മണി അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും സിനിമ എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കും എത്തിക്കും നമ്മൾ മൂവി പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ വരും എന്നിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സാനിയ പോലെ ഒരു വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി വലിയ സിറ്റീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് അറ്റ് എൻ ഏർലി ഏജ് അപ്പം കോളേജ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഏണിങ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി കോളേജിൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് യു ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു അ ലോഡ് ഓഫ് മണി അറ്റ് എ വെരി ഏർലി ഏജ് സാനിയ സാനിയക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു ഡു യുവർ സേവിങ്സ് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് യുവർ മണി എത്ര അവെയർ ആണ് അബൌട്ട് മണി മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഒരു എക്സ് ഒരു നടന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം കേട്ടോ അമ്മയുടെ താരോ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോള് നിങ്ങൾക്ക് പൈസയൊക്കെ തരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കേട്ടോ ഹോണസ്റ്റ്ലി ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ എം കമ്മിങ് മൈ വെരി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി നോട്ട് ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ ഇസ് ദിസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഐ വെരി വെരി നോർമൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അച്ഛൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടച്ച് വുഡ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൈ ഫാദർ ഇസ് ഇനഫ് ഫാമിലി മുന്നോട്ട് പോവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഫാമിലി സാനിയ പൈസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇതിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓബിയസ്ലി ആ ഒരു ഏജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഐ എം ഏണിങ് ആൻഡ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നോക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ലൈക്ക് ഒരു നോർമൽ എല്ലാവരും ഇതിൽ പോലെ അച്ഛനോട് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോകും അപ്പം ഞാൻ പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ അന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കും അമ്മ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമായിരുന
ബട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കിലേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴേ കിട്ടുന്നതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് ഓ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നോർത്ത് അഹങ്കരിക്കരുത് പക്ഷെ എന്നും നിലനിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മണി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിലെ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി സെൽഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുക അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിത്തിൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു ഐ തിങ്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ നാളെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരാളോട് പൈസ തരുമോ ആ ഒരു അത് നമ്മൾക്കൊരു കുറച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പൈസയ്ക്കൊരു ഷോർട്ടേജ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ട്രാ ഷോർട്ടേജ് ഇതുവരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ പേയിൽ പോലെ എനിക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് അപ്പോൾ പോലും ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ പുറത്തു പോവാ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ഒക്കെ ചിലവാക്കി നിൽക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐ ആം മേക്കിംഗ് മൈ മണി അല്ലെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നീ കൂടുതൽ യു ആർ മേക്കിംഗ് മോ മണി വി നെവർ ജഡ്ജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ വി മേ ഈക്വൽ ഷെയർ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തുള്ള കാര്യം ഈ ലോകത്ത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ റീസെൻ്റ്ലി വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ വാസ് എ നോർമൽ ഗേൾ ഇഫ് ഐ വാസ് എ സാനിയ അയ്യപ്പൻ ചുമ്മാ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പറയല്ല ബട്ട് സംടൈംസ് ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വൈ യു നോ ദർ ഓൺലി ദയർ വിത്ത് മീ ബിക്കോസ് ഐ ആം ദിസ് ഓർ ഐ ഹാവ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ദ നോ ദാറ്റ് ഐ ഡു ദിസ് അത് ഒരു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹോട്ടിങ് യു ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് റിയൽ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഐ ഡോ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് യു നോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ആക്ച്വലി ഫീൽ ലൈക്ക് ഇവർ എന്തിനും എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ വേറൊരു റീസണുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഫീൽ ലൈക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഐ തിങ്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂൻ്റെ എൻഡിലൂടെ ഞാൻ കുറേ പേരെൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയി പോയി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ലൈക്ക് നം എന്താണോ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സോ ഹൗ ഡു യു ചൂസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നൗ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സാർ ഒത്തിരി ഫെയിമും കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത് ഫെയിം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പ്രശസ്തി പെട്ടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത്രയും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ അതെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വിവാദമായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യു ആർ ഓൺ എയർ ആൻഡ്
ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ ഫുൾ ചുമ്മാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ എന്തെങ്കിലും സോപ്പിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹം സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ എന്നെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ലൈക്ക് ഐ കെ ലിറ്റലി കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദ ലൈക്ക് മൈ പിള്ളേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ വോട്ട് സേ അതിലേറ്റവും മെയിൻ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ലൈക്ക് അമ്മയുടെ എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാ ദിവസവും പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അമ്മ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അതിന് എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് അഡ്വൈസോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നെ അൽബി ലൈക്ക് അമ്മ പറയുന്നത് അന്നേ പറഞ്ഞാലേ ഇവരാരും നല്ലതല്ല അപ്പൊ ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ച് തന്നെ ലൈഫിൽ മനസ്സിലാക്കും ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അമ്മ വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ തിങ്ക് അമ്മ ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദ ഫോർ മീ എന്നെ എപ്പോഴും ട്രോൾസ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അവരെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലും ആരും എന്നെ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ വളരെ ഇന്നമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലവ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒരു സേഫ് സ്പേസ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ് സ്പേസ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതില്ല നമുക്ക് വേറെ ആരുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല ആൻഡ് സാനിയ ഫോർ യു ഹാവിങ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് Yeah. Tell me about more about your mother. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോ ഐ വുഡ് സേ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ നേച്ചർ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഫാമിലി ഫാമിലി ഈസ് എവ്രി തിങ് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു എൻ്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും ഞാനല്ല എൻ്റെ അമ്മയെടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അമ്മ ഒരിക്കലും അമ്മ എന്നും എൻ്റെ ഒരു മതഹുഡ് രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല അതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷേ ഷി ആഡ് മെയിൻ മി കംഫർട്ടബിൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട് രീതിയിലെല്ലാം കേട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഒരു മതഹുഡ് എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാ ലൈഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു അമ്മയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്നും എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം അമ്മമാരാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുറെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അമ്മ പ്രശ്നമാക്കുമെന്ന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു സനിക്കുന്നത് ഇത്ര ഫ്രീഡം സനിക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് പോവാം അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഐ എം ബ്ലസ് ദാറ്റ് എന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാറുള്ളത് ഒരിക്കലും മൂന്നാമതൊരാൾ വന്ന് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പണ്ട് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമ്മ അമ്മേനെ ഐ ഐ ഫീൽ ഞാൻ അമ്മേനെ തല താഴ്ത്തിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ മണ്ടത്തരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയില്ലേ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മൂന്നാമതൊരാൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മോളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു തിങ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല പ
ചേച്ചിയും ചേച്ചിയാണ് ആക്ച്വലി ഡാൻസ് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ചേച്ചിക്കാണ് പണ്ടില് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് പഠിക്കും അപ്പൊ അമ്മ പറയും ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ കാലിങ്ങനെ ടി വിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടും അപ്പോഴേ അറിയാം ഡാൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതാന്ന് സോ അതിച്ചെ അമ്മ അമ്മ മക്കളിൽ കാണുന്ന പലതും അമ്മയായിട്ട് അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അറിയോ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഇല്ല അച്ഛൻ സനു എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയോ സനു എന്തെങ്കിലും ഇതായോ അങ്ങനെ എന്നെക്കാട്ടും ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സിനിമയിൽ തന്നെ വലിയ നിലയിൽ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പാരൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കണതും അതായത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡേ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഡാൻസിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഈസ് നോട്ട് ഇവൻ ഇൻ കേരള പുള്ളി അദ്ദേഹം ഖത്രി എന്നാണ് പേര് സുശാന്ത് ഖത്രി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആൻഡ് ഞാൻ ഐ വാസ് ടയേർഡ് ഒരു ഡാൻസ് റീൽ കണ്ടിട്ട് ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നവർക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇന്ന ജോലിങ് ഒരു തെറാപ്പിയാണ് ഡാൻസ് സാനി ഡാൻസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു സി യുവർ സെൽഫ് എസ് എ ഡാൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡാൻസ് അധികം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പോകും ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സൂപ്പർ ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പഠിച്ചു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബിയസ്ലി റിയാലിറ്റി ഷോസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു നീഡ് ലേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് യുനോ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലിൽ മാത്രം യു കാൺ ഫോക്കസ് സോ അതിന് ശേഷം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിങ് കണ്ടംപററി ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റൈൽസ് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഏരിയൽ ആക്ട് യുനോ റോപ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് ത്രൂ റിയാലിറ്റി ഷോ പഠിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റൈൽ കണ്ടംപററി ആണ് കണ്ടംപററി ഓക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ഡാൻസ് പഠിച്ച ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് പോകും പഠിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാൽഭാഗം പോലും ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അത് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോ വൈ ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ റീലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റംസാനോട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുട ഒരു അവൻ എന്നെക്കാട്ടും കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും വി ബിൻ ദ എൻ ദ ജേർണി യു നോ ഡാൻസിന്റെ ആൻഡ് അവർ എന്നോട് ചില സമയത്ത് നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയ വൈ ഐ യു നോട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ ഡോ ഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില ആക്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ ചൈൽഡ് ആർട്ടേഴ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്സായി പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഡേയ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ യു ഹാവ് ബീൻ വർക്കിങ് ഫോർ റിയലി ലോങ് ഐ തിങ്ക് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതല്ല പലവരുടെ ലൈഫ് ലിറ്റലി പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാനും അമ്മയും കേട്ടു തൊലി കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൾക്കൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടാൻ ഐ ലവ് മൈ ബോഡി വൈ കാൻ ഐ ഫ്ലോ വൈ കാൻ ഐ ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ബോഡി മൈ റൈറ്റ് മൈ റൈറ്റ് ഐ എം പേ ഫോർ ഇറ്റ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇടുന്നു എൻ്റെ ശരീരം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പം എവിടെ പോയാലും വൺ ആൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അതുതന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന വരെ നമ്മളവിടെ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനത് പല എന്തെങ്കിലും പറയില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അറിയാം പലർക്കും ഞാൻ എന്നും നിന്റെ മുതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന